टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে এবং আমাদের সাথে আপনার আছেন যিনি আপনাদের অতি পরিচিত নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান ধন্যবাদ এবং স্বাগত আপনাকে ব্যস্ত সময় বের পার করার পর আপনি বের করে সময় বের করে এসেছেন আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দর্শকদের সাথে আলোচনা করব দর্শক আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন আমি আপনাদেরকে বলে রাখতে চাই প্রথমেই আমাদের সাথে আমাদের কাছে যদি আপনার আপনাদের প্রশ্ন থাকে আমাদের কাছে বলতে মাহফুজ রহমানের কাছে যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে আপনি দেখে কল করতে হবে যে নাম্বারটিতে কল করতে হবে সেটি হচ্ছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টেলিভিশনের পর্দা থ্রি জিরো সেভেন আমরা আছি ফেসবুকে ফেসবুক ডট কম ফর স্ল্যাশ টিভি এন এই ঠিকানায় যারা দেখছেন ফেসবুকে তারা আপনারা মন্তব্য করতে পারেন অথবা প্রশ্ন করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্ন নেওয়ার এবং সময় মতো সে সে মাহফুজুর রহমান চেষ্টা করবেন আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দর্শক বেশ কিছু নতুন ঘটনা ঘটেছে আমাদের একটি ঘটনা ঘটেছে যেটি আজ ঘটেছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে সেটি আমি মাহফুজুর রহমানের কাছে জানতে চাবো সেটি হচ্ছে নতুন যে খবরটি এসেছে সেটি হচ্ছে ইমপ্রেগনেন্ট অবস্থায় যারা ইউনাইটেড স্টেটসে ট্যুরিস্ট ভেসায় এন্টার করবেন তাদের একটি বাধ্যবাধকতার ব্যাপার এসেছে সেটি যদি আমাদেরকে একটু হ্যাঁ না সেটা না এটা প্রেগনেন্ট না ঠিক এরকম যদি কাউকে ইমিগ্রেশন কনসুলেট অফিসার অথবা আপনার এখানে যদি যারা আইস অফিসার মানে আপনার বর্ডার পোস্টে যদি কোনো অফিসার দেখে তখন তো অবভিয়াসলি ইভেন এই রুল জারি হওয়ার আগেও সাসপেশনের কারণে তার বিজা রিবোক হতে পারে অথবা তাকে আপনার দেশে পাঠিয়ে যেতে পারে সেটি হচ্ছে আগের ঘটনা আগের ঘটনা আচ্ছা আর এখন যে এই পরিবর্তনটি আপনার আসছে এবং নতুন যে ঘোষণাটি আসছে যদি আপনার বিজা অফিসার মনে করে যে এই দম্পতি আমেরিকায় গিয়ে তারা কোনো চাইল্ড বা করার প্ল্যান আছে অথবা তাদের ভবিষ্যতে কোনো চাইল্ড তারা আমেরিকা গিয়ে করার এরকম পরিকল্পনা আছে যদি মনে হয় এটা তো আসলে কোনো বেসিক রুল নেই সেটার কোনো ক্রাইটেরিয়াও নেই ওরকম যদি প্রিজামশন থাকে কোনো অফিসারে তাহলে সেক্ষেত্রে তারা ভিজা ডিনাই করতে পারে সেটি সেটি যে আগে ছিল এখন আগে ছিল যে মানে মনে করেন যে প্রেগনেন্ট ওমেন থাকলে অনেক সময় তারা যেটা করতে পারে ডিসকাশন থাকতো তাদের উপর ওরকম ডাইরেক্ট যে আপনার এই চাইল্ড বার্থ শপিং করবে আমেরিকায় ওরকম আসলে কখনো যদি এমনও দেখা গিয়েছে আমাদের ক্লায়েন্ট অনেকে যে প্রেগনেন্ট যারা অলরেডি আপনার ফ্লাই করে আমেরিকায় চলে আসছে তখন অফিসাররা একটু না রাজি যে কেন তুমি আসছো এখন আসছো কিন্তু একটা হিউম্যানিটি ব্যাপার আছে যদি প্রেগনেন্ট ওমেন থাকে এমনও দেখেছে যে আমার একটা ক্লায়েন্ট ছিল যে আপনার ফিফটিন ডেইজের ভিজা দিয়ে তাকে আমেরিকা ঢুকতে দিয়েছে তো পরবর্তীতে আমাদের কাছে আসছে যাদের আইনি প্রক্রিয়া যেটা এক্সটেনশন করার मैं <laughs> এবং বলেছে যে ওরা অরিজিনাল লেটার মেল করে দিয়েছে কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেল আমি মেলি লেটারটা পাইনি তাহলে কি আমি ওই যেটা আমার অ্যাটাচমেন্ট আছে অনলাইনে ওইটা প্রিন্ট করে নিয়ে গেলে কি হবে হ্যাঁ এটা ওনার এটা অবশ্যই হবে যেটা এখন যেটা ইউএসএস থেকে আপনার ওনার যেটা অ্যাপ্লিকেন্ট তাদেরকে এনকারেজ করা হয় যে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য এবং ওই অ্যাকাউন্টে তারা কমিউনিকেশন করে থাকে রাইট সো যেহেতু ওনাকে অলরেডি নোটিশ পাঠিয়েছে সামটাইমস আপনার মেল মিসিং হতে পারে বাট ওনাকে ওইটা ফলো করা আসলে তো একই জিনিস রাইট একটি মেলে আসে একটি অনলাইনে এসেছে আপনি ওটি প্রিন্ট করে চলে যেতে পারেন প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয় দিন এবং প্রশ্নটি করুন আমার মা বাবার 
তো রিসেন্টলি ওদের আর কি ভিসা প্রসেসিং শুরু হয়েছে তো আমরা ভিসা ফিসও দিয়েছি এবং আমার বোন ও হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ানের থেকে বেশি এইচ অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি ফোর হয়ে গেছে তো ওর জিনিসটা অ্যাডেড অ্যাপ্রুভালের ভিতরে অ্যাডেড ছিল না তো ওকে অ্যাড করা হয়েছে সিস্টেমে অনলাইনে অ্যাড করার পরে ওরা অ্যাপ্রুভ করছে এনবিসি সেন্টারে অ্যাপ্রুভ করছে অ্যাপ্রুভ করার পরে সাডেনলি গত দুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে যে আমার মা এবং বাবার দুনো জনের অ্যাপ্রুভাল দেখাচ্ছে কিন্তু বোনের নামটা আর দেখাচ্ছে না তো এইটা কোনো কারণে বাদ পড়ে গেছে হয়তো বা ওভারেজির কারণে অথবা অন্য কিছু কারণে আমার কাছে আপনার কাছে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমরা এখন কি করতে পারি এই ব্যাপারটাতে আমরা কি ওয়েট করবো দেখে লেটার পাওয়া পর্যন্ত নাকি আমরা কোনো অ্যাটর্নির পরামর্শ নিব না এখানে কি উপায় আছে আমার বোন ছাড়া আমাদের দেশে আর কেউ নাই এই মুহূর্তে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার তো আমার মা বাবা চলে আসলে বোনের দেখারও কেউ থাকবে না আর ও হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সে এখন মাস্টার্স করছে ওখানে বাংলাদেশে ধন্যবাদ আপনাকে যেটা ওনার মা বাবার জন্য আবেদন করেছিল সম্ভবত ওনার ভাই সিবলিংস তো ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনে যারা আপনার স্পাউস এবং চিলড্রেন তারা কিন্তু সেকেন্ডারি যেটা ডেরিভেটিভ অ্যাপ্লিকেন্ট বলা হয় তারা ওটার সাথে অ্যাটাচ থাকে আর চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে যেটা নিয়ম যখন ভিসা নাম্বার অ্যাভেলেবেল হবে সেই মুহূর্তে ওনাদের বয়সটি একুশ হতে হবে কিন্তু তারপরও এখানে অ্যাকসেপশান আছে যাদের বয়স একুশের উপরে হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে সিএসপি এর রুল যেটা বলা হয় চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্ট ওই অ্যাক্টের আলোকে অনেক ক্ষেত্রে অনেক চাইল্ড বয়সের বেশ কিছু একটা ক্রেডিট পায় তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার নিজ থেকেই তার একটা ক্যালকুলেশন করে কাউকে এক্সক্লুড করে দেওয়া হয় অনেক সময় তারা আবার ভুল ভ্রান্তিও করে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কোনো একটা অ্যাটর্নির সাথে তারা আপনার পরিচয় দিন প্রশ্নটি করুন আপনার ভাইদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন জি সবাই কিন্তু এবং বিগত এক বছরে ফলো করবেন ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন বেশ ভালোই কিন্তু এবং গত আপনার জানুয়ারিতেও কিন্তু ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড সেভেনে যারা আবেদন করেছিল তাদেরগুলো ভিজা ইস্যু করার কথা করেছে যদি তারা কোনো অ্যাপ্লিকেশন রেডি হয়ে থাকে কিন্তু সেটি চাষার কথা না সেটি ছিল আপনার আপডেট পজিটিভ পজিটিভ আপডেট এখন কি কিন্তু এই ফেব্রুয়ারিতে যেটি নেগেটিভ আপডেট সেটি হচ্ছে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন যারা জুলাই টু পর্যন্ত আবেদন করেছিল তাদের পর্যন্ত ভিজা ইস্যু করবে সো তাহলে দেখা যাচ্ছে সেভেন মান্থস মাইনাস হয়ে গিয়েছে পিছনের দিকে চলে গিয়েছে সো এটাকে আপনার ইমিগ্রেশন আইনের ভাষায় বলা হয় রেট্রোগ্রেশন পিছনের দিকে টার্ন করা তো আপনার ইমিগ্রেশনের যেই ফ্যামিলি স্পন্সার যে ক্যাটাগরিগুলো আছে প্রায় সময় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এই ঘটনাটা ঘটে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে যারা মনে করেন সিক্সের পরে সেভেনে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হয়তো বা অনেকে অ্যাপ্লিকেশন কমপ্লিট করে ফেলেছে যেমন উনি যে প্রশ্নটা করেছে যে আমরা নভেম্বরে সব কিছু জমা দিয়ে বসে আছি তো দেখতে হবে ওনার অ্যাপ্লিকেশনটির প্রায়োরিটি ডেট কখন ছিল যদি দেখা যায় যে আপনার অগস্ট টু থাউজেন্ড তাহলে এই মুহূর্তে ভিসা আপনার ইন্টারভিউ স্কেচ করার কোনো সম্ভাবনা নেই ওরা এই মুহূর্তে শুধুমাত্র জুলাই টু থাউজেন্ড পর্যন্ত যারা মানে আবেদন করেছিল তাদেরগুলো ইন্টারভিউ স্কেচ আমার বোনের জন্য কিন্তু 
তো ওরা বলছে যে যখন ভিসা অ্যাভেলেবেল হবে তখন আমাদেরকে ওরা ইমেল করবে তো ছয় মাস হয়ে গেল কোনো ইমেল পাইলাম না এখন কি কিছু করতে হবে যেটা আমাদের কিছুক্ষণ আগে আলোচনার ফলো মানে কোয়েশ্চেন বলা যায় আর সেম থিং এখন যারাই যোগাযোগ করবে যাদের আপনার জুলাইয়ের পরে যারা সিরিয়া মানে প্রায়োরিটি ডেট ছিল যারাই এখন তাদের সাথে নক করবে যে হোয়াটসঅ্যাপের ধর অ্যাপ্লিকেশন আমরা তো সব কিছু জমা দিয়ে দিয়েছি তারা কিন্তু এখন সেই কথাটাই বলবে ইমেল পাঠাবে বলবে যে ইউর ভিসা ইজ নট কারেন্টলি অ্যাভেলেবেল সো দ্যাট মিনস সেটা হচ্ছে জুলাই টু এর পরে যারা আবেদন জুলাই জুলাই রাইট জুলাইয়ের আগে যারা করেছে তারা যেগুলো হতো সিরিয়াল আছে আস্তে আস্তে ইন্টারভিউ স্কেডিউল করবে এটি আবার কিন্তু হতাশার কোনো কারণ নেই ফেব্রুয়ারির পরে মার্চে কিন্তু আবার এটা বড় ধরনের আবার আপডেট হতে পারে এটা ইভেন আপনার মার্চ টু থাউজেন্ড চলে আসতে পারে রাইট এটা জাম্প করে এটা জাম্প করে যেটি আপনি কিছুক্ষণ আগে বলেন যে টু একটি সুখবর দিয়েছে ঠিক আছে আমাদের সাথে আরো দর্শক আছেন চলুন প্রশ্নটি নেই প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনি নাম পরিচয় দিন প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম জি আমি আলম কুইন্স থেকে বলছি জি আলম ভাই বলুন অবস্থান করতে হবে তো আমার এক আত্মীয় ওনার পাঁচ বছর বয়স আমার একই স্টেটে অবস্থান আছে কিন্তু ইদানিং সম্পত্তি উনি দেশে আছেন দেশ থেকে এসেই কি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ধন্যবাদ আপনাকে না তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে এক আর দুই নম্বর হচ্ছে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই সাথে কি কি ডকুমেন্ট দিতে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দুটি প্রশ্ন করেছেন একটি বাংলাদেশে গিয়েছে তো বাংলাদেশে যাওয়াটা কিন্তু ওনার রেসিডেন্সি চেঞ্জ করা না ভ্যাকেশন বাংলাদেশে যেতে পারে আপনার বাহামা যেতে পারে অন্য কোন কান্ট্রিতে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে যদি কিছু সময় অপেক্ষা করে শফিকুল ইসলাম রাইহান উনি বলছেন Uh, how long it might take to get approved? উনি বলেন ওনার মা সিটিজেন কিনা গ্রিন কার্ড ধরে সিটিজেন হ্যাঁ যেটাই হোক সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ড দুটার অ্যাপ্লিকেশনের সময়কালে খুব কাছাকাছি মজার ব্যাপার হচ্ছে সিটিজেনের অ্যাপ্লিকেশনটির ডিউরেশন একটু বেশি আরও সিটিজেন অ্যাপ্লিকেশনে সাত বছর মতো সময় লাগে আর যারা গ্রিন কার্ড হলে ছয় বছর মতো সময় লাগে টোটাল আচ্ছা আর একটি প্রশ্ন আছে সেটি হচ্ছে ফারজানা আখতার উনি বলছেন আমি আমার হাজবেন্ডের সাপোর্ট দিয়েছিলাম এবং উনারা আমাকে সেপ্টেম্বর উনিশে ইনফর্ম করেছেন সব কিছু অ্যাপ্রুভ করছে এবং করেছে এবং ইন্টারভিউ ডেটের জন্যে ওয়েট করার জন্যে এখন জন্য এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে হলো যখন ইন্টারভিউ ডেট দিবে তখন কি আবার তারা নিউ সাপোর্ট চাবে নাকি জানাবেন প্লিজ এটা যদি আপনার বছর পেরিয়ে যায় অথবা যদি আপনার এটা ব্যাক ডেটেড হয়ে যায় ট্যাক্স রিটার্ন সেক্ষেত্রে অথবা লাগতে পারে আদারওয়াইজ যদি একই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে ও যদি ওনার ইন্টারভিউ স্কেজুল হয় বরঞ্চ শুধুমাত্র স্পন্সরের আপডেট ফেসটা অথবা ডাব্লিউ টুর সাথে রাখতে পারে এই পর্যন্তই তো আশা করি আপনি আপনার ফারজন আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন কি আছেন আমাদের সাথে আপনি পরিচয় দিন এবং প্রশ্নটি করুন আমি যদি আমার ভাই বোনের জন্য আমার ভাই বোন আছেন ওনারা একুশের উপরে সবাই বাংলাদেশে আমি সিটিজেনশিপ পাওয়ার পর যদি এপ্লাই করি কতদিন লাগবে আর আমার মা আছেন এখানে উনি রিনিউ গ্রিন কার্ড হোল্ডার উনি যদি ওনার ছেলে হিসেবে আমার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেন 
পেলে কতদিন লাগবে ধন্যবাদ আপনাকে আমি এবং আমার মা দুইজনে কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো ওনাদের জন্য নাকি যে কোনো একজন অ্যাপ্লাই করতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ খুব চমৎকার কয়েকটা প্রশ্ন করেছে ওনার ফ্যামিলির সাথে ইমিগ্রেশনের অনেকগুলো লয় জড়িত ইনভলভ হয়ে গিয়েছে ফার্স্ট অফ অল উনি যেটা কন্ডিশন গ্রিন কার্ড দ্যাট মিনস হচ্ছে উনি দেশে স্পাউস পিজা এদেশে আসছেন সেক্ষেত্রে যখন ইভেন ওনার অ্যাপ্লিকেশন আর যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে যখন আপনি ইন্টারভিউ স্কেজুয়ালের জন্য ওয়েট করছে দেখায় সামটাইমস কোনো কোনো অ্যাপ্লিকেশনে বেশ সময় নিয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে উনি সঠিক পয়েন্টই ধরেছে যে উনি আইদার ফোন করতে পারে অথবা ই রিকোয়েস্ট করতে পারে ওদের কাছে হয়তো ওরা রেসপন্স করবে সেটি হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে উনি ব্রাদার সিস্টারের জন্য আবেদন সিটিজেন হলে আবেদন করবে করবেন সেটির সময়কাল এখন দেখা যায় দশ থেকে বারো বছর সময় দশ থেকে বারো বছর সময় লাগে আর উনি জিজ্ঞেস করছিলেন ওনার মা যিনি গ্রিন কার্ড আছেন যার তিনি যদি করেন তা তাহলে কেমন হবে বেশি সময় লাগবে কিনা না মা যদি করতে পারে যারা কিনা ওনার ভাই বোন আনমেরিড আছে তাদের জন্য গ্রিন কার্ডধারী প্যারেন্টস হিসাবে আবেদন করতে পারে ওদের জন্য আচ্ছা আর চতুর্থ প্রশ্ন করেছিলেন একসাথে দুজনে অ্যাপ্লাই করতে পারে কোর্স ইমিগ্রেশনের অনেকে তো জানে না ইমিগ্রেশনের বেনিফিট পাওয়ার জন্য যতগুলো আপনার ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চ আছে এভিনিউ আছে চাইলে আপনি সবগুলো এক্সপ্লোর করতে পারেন আর যেটি আগে আসে সেটি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন রাইট আচ্ছা সে সেক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই করতে পারবেন করতে এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন আছে ফেসবুকে আমি একটু নিচ্ছি একজন আছেন আনিকা আনি অ্যানিকা অ্যানি উনি বলছেন আমার মামা আমাদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন দু সালে আমাদের একটি ভুল হয়েছিল দু সালে ভিসা প্রসেসিং সেন্টারে গিয়ে আমরা এখনও কোনো ওয়েলকাম লেটার পাইনি তাই আমার ইউএসসিআইএস ইমেল দিয়েছে ইউএসসিআই একটি ইউএসসিআইএসকে ইমেল দিয়েছিলাম সব কিছু শুনে ওনারা বলেছেন যখন থেকে ভুল হয়েছে তখন থেকে টাইম ধরা হবে এখনও নাকি একশো তেইশ মাস লাগবে এখনও কি একশো তেইশ মাস আসলেই লাগবে আমাদের কি কোনো দিন আমাদের আমাদের আর কতদিন লাগবে ওয়েলকাম লেটার পেতে জানাবেন না ওনাদের কি ভুল হয়েছে সেটি তো ক্লিয়ার করে বলা হয়নি আর যে সেক্ষেত্রে আপনার উনি যেহেতু টু থাউজেন্ড সিক্সে আবেদন করেছিল টেকনিক্যালি যারা জুলাই টু থাউজেন্ড সেভেন পর্যন্ত আবেদন করেছে সবারই কিন্তু ওয়েলকাম লেটার ইস্যু করছে ফেব্রুয়ারিতে ইস্যু করবে জুলাই পর্যন্ত তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় ওনারা যে কোনো সময় পেয়ে যাবে অথবা পাঠিয়েছে অথবা পুনরায় যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয় আচ্ছা আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে নার্গিস নাবি উনি বলছেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আপনাকে এফ ফোর ক্যাটাগরিতে প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লিকেন্টের হাজবেন্ডের নাম ও জন্ম তারিখ তিন মাস এন ভিসি থেকে কয়েকের কারেকশান কারেকশানের জন্য মেল করা হয়েছে কিছুদিন আগে ওনার পাসপোর্ট ও কারেকশান করা হচ্ছে করতে হচ্ছে এখন যেহেতু এন এন ভিসি থেকে ও পাসপোর্ট দুটোই কারেকশান করেছে করা হচ্ছে এক্ষেত্রে এম্বাসি কোনো প্রবলেম করবে কি না না সেক্ষেত্রে যদি এন বি সি যদি যে কোনো কারেকশান যদি তারা সম্মতি দিয়ে থাকে এবং আপডেট করে থাকে সেক্ষেত্রে এম বি সি কোনো প্রকার ঝামেলা করার কথা কোনো ঝামেলা করার কথা নয় আমাদের সাথে দর্শক আছেন চলুন তার প্রশ্নটি নেই প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনার পরিচয় দিন এবং আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালাম ওয়ালাইকুম সালাম আমি ফ্লোরিডা থেকে ইমরান বলছি ইমরান ভাই বলুন সম্মানিত অতিথির ক্ষেত্রে আমার একটা প্রশ্ন আমি আমার মায়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছি তো অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে এখন আদার্স পাবদার যে প্রসেসিং গুলো ওগুলো চলছে কিন্তু আমি আমার অ্যাকর্ডিং টু দা রিকোয়ারমেন্ট জয়েন্ট স্পন্সারের প্রয়োজন ছিল তো আমি এই জয়েন্ট স্পন্সার নিয়েছি সবকিছুই ওরা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে কিন্তু জয়েন্ট স্পন্সারের পর জয়েন্ট স্পন্সারের স্পাউসের কিছু এডিশনাল পেপারস তারা চেয়েছে কিন্তু আমি ওই জয়েন্ট স্পন্সার স্পাউস ওই তার এডিশনাল পেপারটা আমাকে দিতে পারবে না তো সে এখন এই অবস্থার মধ্যে আছে এখন আমি কি যেহেতু তারা আমার কাছ থেকে এই জিনিসগুলো চেয়েছে আমি দিতে পারি নাই তো এখন কি করা উচিত আমার কি জয়েন্ট স্পন্সার চেঞ্জ করতে হবে বা করলেও কিভাবে আমি করবে না দিতে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি আমরা এই ক্ষেত্রে যেটা হয় অনেক ক্ষেত্রে হ্যাঁ জয়েন্ট স্পন্সারের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় হাজব্যান্ড ওয়াইফের ইনকাম সেক্ষেত্রে এমবিসি কিন্তু দুজনের ইনকামই ভেরিফিকেশন করতে চায় এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস তারা রিকোয়েস্ট করে থাকে তো এই ক্ষেত্রে উনি চাইলে সম্পূর্ণ নতুন জয়েন্ট স্পন্সার সাবমিট করতে পারে কোনো কোনো বাধা নাই তার উচিত হবে একজন অ্যাটর্নির সাথে বসে নতুন একজন জয়েন্ট স্পন্সার নিয়ে এটি আপডেট করে ফেলা কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয় দিন এবং আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো 
ठीक मत उपस्थापन कर जो अपने ये अवस्था चार मास हो गए अपन वाइफर भिजा अपनी पानी अपने करणियों की तरह आपके परवर्ती बेपार जानिए देवें क्या आज साथ दिन और प्रश्न की करो सुन आनी दो प्रश्न की करो नियमित फलोअप उचित प्रश्नोत्तर छोटी लीगल मैरिड ना 
ওনাকে কোনো বাধা দেওয়া হবে না এটা অ্যাটর্নি জেনারেল ডিসক্রিপশন যে ওনাকে গ্রিন কার্ডটা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে সেক্ষেত্রে আর উনি আরেকটা কথা বলেছে যে ছেলেমেয়েরা উনি যদি ওনার যদি ইউএস সিটিজেন স্পাউস থাকে এদেশে সেক্ষেত্রে উনি যখন কাউকে ম্যারি করবে ইউএস সিটিজেন ওনার যেই সন্তান আছে আপনার আঠেরো বছরের নিচে ওরা কিন্তু ইমিগ্রেশন ল অনুযায়ী ওই ওই যে ইউএস সিটিজেন স্পাউস অটোমেটিক অটোমেটিক সন্তান হিসেবে কাউন্ট হবে এবং উনি ডাইরেক্টলি ওই ইউএস সিটিজেন স্পাউস ডাইরেক্টলি ওদের জন্য আবেদন করতে পারে তো দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় ওই ইউএস সিটিজেন স্পাউস তার যে এদেশে যে স্পাউস তার জন্য আবেদন করেছে তার গ্রিন কার্ডটি আসার আগে তার সন্তান যারা আছে দেশে তাদের গ্রিন কার্ড আগে চলে আসে আপনি ফোন করেছেন ভাই আপনি পেন্সিলভেনিয়া থেকে ফোন করেছেন আপনার জন্য সুখবর হচ্ছে আপনার বোন অত্যন্ত ভালো সিচুয়েশন আছেন ইয়াস উনি যত শীঘ্র বিয়ে করে প্রস্তুত করতে পারেন এতে কোনো বাধা নেই এটিই হবে সবচেয়ে উত্তম পন্থা কে আছেন আমাদের সাথে আপনি নামটি জানিয়ে পরিচয় দিয়ে আপনি প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন দয়া করে হ্যালো শুনছি বলুন হ্যালো আমরা শুনছি দয়া করে প্রশ্নটি করুন অনেকে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম গ্যাস দিন বলছিলাম মানে আমাদের সাথে পরিচয় দিন প্রশ্নটি করুন জি বলুন আমার একটা প্রশ্ন আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার কিন্তু আমি আপনার আমি ওই সাইকেল নিয়ে ঢুকতেছি আমি ওই পাশ দিয়ে ঢুকে গেছি তা আমাকে পুলিশ ধরছে এবং একশো ডলার ফাটিং করছে আমি ফাইনটাও দিয়ে দিচ্ছি আবার প্রশ্ন হলো এটা কি আমার সিটিজেনশিপ এর সময় কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করবে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে এটা সিটিজেনশিপে ওখানে যে আপনার এলিজিবিলিটির কোয়েশ্চেন আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু উনি ভালোভাবে খেয়াল করে দেখবে সেখানে কোনো ভায়োলেশনের কথা উল্লেখ করা আছে তাহলে সেক্ষেত্রে তো বা ওনাকে এটা উল্লেখ করতে হবে রাইট আর সেটা যদি ভায়োলেশন হয় অ্যারেস্ট না হলে সেক্ষেত্রে এটা ওনার মানে সিটিজেনশিপ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা ভায়োলেশন হতেই পারে এটা অস্বাভাবিক কোনো কিন্তু ওইটার জন্য ওনাকে ডিসকোয়ালিফাই করার কথা আপনি এর জন্য ডিসকোয়ালিফাই হবেন না আপনি নির্দ্বিধায় অ্যাপ্লিকেশন করবেন এবং সফল কাব হবেন বলে আমরা আশা করছি কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয় দিন এবং প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক কে আছেন আপনি পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আপনার প্রশ্নটি করুন দয়া করে অনেকে আছেন আপনি সময় নষ্ট করবেন না প্লিজ ওয়ালাইকুম সালাম আলতেফ ভাই বলুন প্রশ্নটি করুন কতদিন পরে উনি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করতে পারবেন রাইট ওনার স্ত্রী যদি আনকন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড থাকে সেক্ষেত্রে দুই বছর নয় মাসে আবেদন করতে পারবে দুই বছর নয় মাসে উনি আবেদন করতে পারবেন আমি একটি প্রশ্ন ফেসবুক থেকে নিতে চাই সেটি হচ্ছে ফারজানা ইসলাম উনি বলছেন আমার আম্মা গ্রিন কার্ড হোল্ডার উনি আমার ভাল ভাই বোনদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন দু হাজার আমার ভাই বোনরা আন্ডার এইটিন আনম্যারিড আমাকে জানতে আমি জানতে চাই কতদিন লাগতে পারে আমার শুধু রিসিভ লেটার আসছে প্লিজ জানাবেন দয়া করে হ্যাঁ বর্তমান যে টাইম ফ্রেম জি এবং যে প্রায়োরিটি ডেট এখন অ্যাভেলেবেল আছে সেই অনুযায়ী ধারণা করা যায় দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগে সময় লাগতে পারে আরেকজন আছেন ইসবাত চৌধুরী জাহিন উনি বলছেন আমার পিডি দু সালের জুন মাসে 
আমার জুন মাসে আমার সব ডকুমেন্ট জমা দিয়েছি সতেরোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে আমাদের ভিউ ইন্টারভিউ পেতে কতদিন সময় লাগতে পারে দয়া করে জানাবেন একটু কনফিউশন পিডি যেটা হচ্ছে দু হাজার সাত সালে সাত সালে প্রসিকিউল ডিসক্রিপশন ওটা তো ইমিগ্রেশন জাজ থেকে পিডি পেয়েছে বাট ফলোইং আবার যে ইন্টারভিউ সেটা ক্লিয়ার না উনিশ সালের কথা বলছে লয়ের সাথে বসতে হবে আপনি কোনো লয়ের সাথে বসুন এবং আলোচনা সাপেক্ষে সেটা ঠিক করে নেন প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে পরিচয় দিন এবং দ্রুত প্রশ্ন করতে হবে জি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আশিক বলতেছিলাম ব্রজ থেকে একটা প্রশ্ন যে ই টু ভিসা সম্পর্কে আচ্ছা আমাদের এখনই সাহেব কি ই টু ভিসা করেন কি না আর আমার একটা ফ্রেন্ড এখানে তার গ্রিন কার্ড নাই উনি আসছে টুরিস্ট ভিসায় আসছে উনি এখানে ই টু ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে চায় সে একটা কর্পোরেশন খুলছে তার তিন নাম্বার আছে এখন ই এন নাম্বারের জন্য অ্যাপ্লাই করছে যেমন আজকে আমরা আলোচনা শুরুতেই বলেছিলাম যে স্টেট ডিপার্টমেন্টের নতুন একটি ঘোষণা এসেছে ঠিক তেমনি গত সপ্তাহে একটি ঘোষণা এসেছে ইউটিউব ভিসা সংক্রান্ত আচ্ছা সেটি হচ্ছে ইরানিয়ান যারা নাগরিক তাদের জন্য ইউটিউব ভিসা বাতিল করে দিয়েছে যেটা যুদ্ধের কারণে সেটা হতে পারে কিন্তু বাংলাদেশের সেক্ষেত্রে যে কোনো টুরিস্ট ভিসা আসলে ইচ্ছা করলে উনি স্ট্যাটাস চেঞ্জ করতে পারে সেক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্টের কোনো পরিমাণ নেই তারপরে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয় মোর দেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড এনি বিজনেস উনি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট যে কোনো বিজনেস উনি ওপেন করতে পারে সেক্ষেত্রে বিজনেসের ক্রাইটেরিয়া হবে উনি ওই বিজনেস থেকে একটা ভালো পরিমাণ প্রফিট আর্ন করবে তো সেক্ষেত্রে হ্যাঁ রাইট এটা দুই বছরের জন্য পেয়ে থাকে এবং সেক্ষেত্রে ওনার ফান্ডটি দেখাতে হবে যে এটা ক্লিনভাবে আর্ন হয়েছে এবং এটা আপনার প্রপার চ্যানেলে আমেরিকায় আসছে হ্যাঁ সুতরাং ওনার উচিত হবে একজন ভালো অ্যাটর্নির সহায়তা নেওয়া এবং এইটি প্রসেস করা তো ইয়াস আপনার জন্য একটি পন্থা আছে কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আপনার পরিচয় দিন এবং প্রশ্নটি করুন আচ্ছা আমরা কোনো কারণে হারিয়েছি এবং আমাদের সময় প্রিয় দর্শক আছেন কি হ্যাঁ জি আপনার পরিচয় দিন এবং প্রশ্নটি করুন জি আমার নাম মোহাম্মদ সাইফ হুম আমি ওজন পার্ক থেকে কল দিচ্ছি জি বলুন তো আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে নিউট্রালাইজেশনের অ্যাপ্লিকেশনে রিকোয়েস্ট ফর সি ওয়েভার তো এখানে হচ্ছে যে বেসিস অফ রিকোয়েস্টে আমি যদি শুধু মানে আপনার যে পয়েন্ট যেটা আছে যে হাউস হোল্ড ইনকাম বিলো ওয়ান ফিফটি পার্সেন্ট দেই তাহলে কি ইনাফ নাকি আমার মেডিকেটের ইনফরমেশন দিতে হবে মানে অনলি ওয়ান পয়েন্ট ইজ ইনাফ ফর নট নাম্বার টু হচ্ছে যে আমার যে হাউস হোল্ড সাইজ দিচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমার প্যারেন্টসের জন্য আমার বাবার জন্য বলছি তো আমার বাবা মা আমার ছোট ভাই তো প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল কি মানে ফি ওয়েবার অ্যাপ্লিকেশন দিতে হবে না একটা অ্যাপ্লিকেশন দিলে হয়ে যাবে সবার জন্য তিন নম্বর কোয়েশন হচ্ছে যে এডুকেশনাল স্টাইপেন্ড আমার ছোট ভাই যে উনি ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে তো ওর এডুকেশনাল স্টাইপেন্ড এটা কি মানে যে মেইন ফি ওয়েবার অ্যাপ্লিকেশন উল্লেখ হবে এটা কি মানে আমার বাবার অ্যাপ্লিকেশন উল্লেখ হবে নাকি মানে ওর অ্যাপ্লিকেশন আলাদা করে দিতে হবে এটা তো উল্লেখ হবে এই তিনটা কোয়েশন থাকে ধন্যবাদ আপনাকে নির্দিষ্ট ফর্ম আছে সেটির মধ্যে একটি পরিবর্তন এসেছিল সেটি হচ্ছে তারা মেডিকেডের অপশনটি বাতিল করে তারা বলেছিল যে পাবলিক চার্জ যেটা মেডিকেড পাবলিক বেনিফিট সেটি কিনা কম্পেটেবল না ইউএসি সাথে কিন্তু যেটা আপনার এটা এটার এগেনস্টে আপনার লস উঠ হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার আপনার ইয়েতে সার্কিট কোর্টে ওখান থেকে জাজ স্পষ্টভাবে ইউএসএসকে রায় দিয়েছে যে অ্যাড করতে হবে অ্যাড করতে হবে ইউএসএ সাথে সাথে তাদের নতুন ফর্ম বাতিল করে দিয়ে আবার সেই পুরাতন ফর্মটি আরও দুটি প্রশ্ন ছিল সেক্ষেত্রে ওনার বাবা মা যেহেতু তিনজনেই সেপারেট সেপারেট অ্যাপ্লিকেশন হবে সিটিজেনশিপের জন্য তো এই সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় সবার জন্য আলাদা আলাদা ওয়েবার অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আর সেক্ষেত্রে ইনকামের ক্ষেত্রে যেটা বলেছে উনি করতে পারে হান্ড্রেড ফিফটি পার্সেন্ট যে হাউস হোল্ড ইনকাম হলেও যার ইনকাম আছে সেটা উল্লেখ করে এবং যার যেটা ফাইন্যান্সিয়াল যে সোর্স আছে এটা নির্দিষ্ট একটা অপশান আছে ওই ফর্মে 
সেটি আপনার যোগ করে তিনটা সেপারেট অ্যাপ্লিকেশন অ্যাড করতে পারে ঠিক আছে আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন মাহফুজুর রহমান আমরা আমরা আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করতে হচ্ছে আমরা সময় অতিবাহিত করে পার করে চলে এসেছি দর্শকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দর্শক আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছিলেন আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদের প্রশ্ন আমরা বলতে মাহফুজুর রহমান অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান চেষ্টা করেছেন আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার এবং আমরা এই অনুষ্ঠানটি করে থাকি আপনাদের কাছ থেকে শোনার জন্য এবং প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আশা করি আপনাদের অনুষ্ঠানটি ভালো লেগেছে যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন থাকবেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের সাথে শুভরাত্রি टीवी टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम